中午想吃什么？家里怎么没人啊？哦，陆阿姨生病请假回家了。那阿九呢？阿九他应该是去工作了吧？不过他就算在家，我也得把他赶出去啊！那么亮的电灯泡，阿九听了该多伤心。你又不是不知道，他平时装出一副人畜无害的样子，堆起我来的时候可来劲儿着呢。那你也是欠怼。搬回来住呗，嗯，我考虑考虑，考虑什么呀？嗯，考虑什么？是不是又想跟我出题啊？嗯，是不是？你别再犹豫了，这该说的不该说的我都告诉你了。就算浩云他现在有继承权，可是他现在这个身体状况，怎么能跟健健康康的迦南比呢？姑妈，我不喜欢你这样说浩云哥。哎呀，行行行行行，我是不该这么说他。可是你一直不是喜欢迦南吗？如果你真的喜欢浩云的话，我也不会拦着你啊。可他不喜欢我，我能怎么办？迦南呢，一向是被女人宠坏了。只要你有耐心，一定还会有机会的。我都等了他十几年了，姑妈，我还不够有耐心吗？为了能在事业上帮助他，我费尽心思搞定智能思维，可他呢，转头就去找方平了。哎呀，这我还能怎么办？哎，这个这个。男人呢，都是喜新厌旧的。等他们这热乎劲儿过了，你一定还会有机会。你看，就那些女人，连这个门都进不了，哪有你这得天独厚的条件呢？啊！坚持住，姑妈相信你一定有机会的，相信姑妈没错的啊！走。小姐怎么在这儿啊？佳南，你不是已经忘记风平了吗？是啊，不过我又想起来了。好了，别闹了，放开我，我先上去了。哎，我没有闹啊。等一下，我还要给你看东西呢。阿姨，啊，你身体怎么样啊？啊，啊，好了，那就好。嗯、呃，那你们随意啊，陆强，我先上去了。哎，巧巧，哎，巧巧，你在找什么呀？啊，一会儿你就知道了。江南，喝茶、嗯。哦，好。风小姐，喝水吧。谢谢啊。哎，陆阿姨。嗯。呃，您一会儿把风小姐的房间打扫一下吧。嗯、干净的呀。好几天没人住了，通通风嘛。知道了。一定要想个办法把你赶走，这次我绝不能手软